హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ మనం కూడా బిజినెస్ చేయొచ్చు ఈరోజు మనం చూడబోతున్న బిజినెస్ ఎలా పాత బట్టల్లో ఉండి ఫైబర్ క్రియేట్ చేసి అందులో బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు అని చూడబోతున్నాము మన పాత బట్టలు ఉన్నాయి కదా మనం యూజ్ చేసిన బట్టలు తర్వాత మన లొకాలిటీలో ఉన్న బట్టలు సో వేరే వేరేనా యూజ్ చేసుకున్న బట్టలు పారబో పారేసిన బట్టలు తర్వాత మనం హోల్సేల్లో బట్టలం గిట్లో టైలర్ షాప్లో వాళ్ళు కొత్త బట్టలు కుట్టేప్పుడు కట్ చేసి పారేస్తారు కదా వేస్ట్ బట్ వేస్ట్ బిట్స్ అన్ని సో అవి అన్ని పెట్టుకొని ఎలా మనం వచ్చి కుషన్ ఫైబర్ అని చెప్తాము ఈ కుషన్ ఫిల్లర్స్ అని చెప్తాము సో అలాంటి కుషన్ ఫిల్లర్స్ ఎలా చేసి మనం బిజినెస్ గా చేసుకోవచ్చు అని చూడబోతున్నాము ఈ బట్టలు ఉన్నాయి కదా ఈ బట్టలు అంతా మనం మొత్తంగా కలెక్ట్ చేసుకొని అన్ని కొన్ని ప్రాసెస్ లోకి పెట్టాలనమాట ఏం ప్రాసెస్ అని చూస్తామంటే మొత్తం మనం స్ట్రెడ్ చేయాలి అట్లా బట్టలని అంతా స్ట్రెడ్ చేసి గ్రైండ్ చేశారనమాట గ్రైండ్ చేసినాక అందులో ఉండి వచ్చే ఆ రా ఫైబర్ ని తర్వాత హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ మెషిన్ తో ప్రెస్ చేస్తారు సో ఇలా చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందులో ఉండి ఒక కాంపౌండ్ వస్తుంది ఆ కాంపౌండ్ ఏ మనం ఈ ఫైబర్ అని చెప్తాం ఫిల్లర్స్ కుషన్ ఫిల్లర్స్ అని మనం ఉపయోగించి ఉంటాము సో అది ఏందని చూసారంటే అది మనం కాటన్ లా ఉంటుంది మనం యూజువల్ గా కాటన్ చూస్తాం కదా అలాంటి కాటన్ లా ఉండే ఒక సింథటిక్ మెటీరియల్ అనమాట ఇది బట్టల్లో ఉండి నూరినాక అందులో ఉండి వచ్చే ఫైబర్ ని పెట్టుకొని చేసుకున్న ఒక ప్రోడక్ట్ ఇది దేనికంతా మనం ఉపయోగించుకుంటామని చూసామంటే మనం ఈ సాఫ్ట్ ఆయిల్ తర్వాత బెడ్లు సోఫాలు కుషన్లు తర్వాత చైర్లు సో ఇలాంటివి అంతా లోన చూసారంటే మీరు ఇలాంటి ఫిల్లర్స్ పెడతారు సో కొన్ని కుషన్లు తర్వాత ఇలాంటి ఫైబర్లు పెట్టి ఫిల్ చేసి ఉంటారు ఎందుకంటే ఆడ మనం యూజ్ చేసేది వచ్చి కొత్త ఫైబర్ గానో కొత్త కాటన్ గానో యూజ్ చేసేది కైనా ఇలాంటి బై ప్రోడక్ట్స్ రీయూజబుల్ రీసైకిల్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసామంటే చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి మీకు కావాల్సిన మెషిన్ అని చూసారంటే గ్రైండింగ్ మెషిన్ తర్వాత స్ట్రెడ్డింగ్ మెషిన్ హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ మెషిన్ కావాల్సింది సో ఇందులో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చూసామంటే యాభై వేల నుండి రెండు లక్షల వరకు మనం ఖర్చు పెట్టి ఈ మెషిన్లు కొనాలి ఈ మెషిన్ వచ్చి ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది తర్వాత మాన్యువల్ మెషిన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం ఎక్కడ ఇది పెట్టబోతున్నామో దానికి తగిన మెషిన్ గా చూసుకొని మనం కొనుక్కోవాలి మనకు ఎన్ని లేబర్స్ ఉన్నారు మనకు ఆటోమేటిక్ తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్ ఎక్కువ డబ్బు వస్తుంది అది పెట్టి కొనుక్కోవచ్చు మనకు లేబర్లు మనం పెట్టుకొని మేనేజ్ చేసుకుంటామంటే మనం తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టుకొని మనం మాన్యువల్ మెషిన్ కొనవచ్చు సో ఇది మీరు ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూసేది స్ట్రెడర్ మెషిన్ రైట్ లో చూసేది హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ మెషిన్స్ అనమాట సో ఇలాంటి మెషిన్ లో మీరు యూజ్ చేసేదానికి వేస్ట్ క్లాత్ ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి వేస్ట్ క్లాత్ ద రా మెటీరియల్ గా మీరు యూజ్ చేయబోతున్నారు వేస్ట్ వేస్ట్ క్లాత్ అంటే మనం మనం యూజ్ చేసిన బట్లు సో మనం ఆల్రెడీ వాడుకున్న బట్లు ఈ బట్లు ని మనం కలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత ఈ ప్రొడక్షన్ కి యూజ్ చేయాలన్నమాట సో ఈ కలెక్ట్ చేసేదానికి ఈ బట్లు కి అప్రాక్సిమేట్ గా పన్నెండు రూపాయల నుండి పదహైదు రూపాయలు వస్తుంది ప్రతి కేజీ బట్లు మనం యూజ్ చేసుకున్న బట్లు ఈ బట్టలు మనం తర్వాత అమ్మే అప్పుడు చూసామంటే ఎనభై రూపాయల నుండి నూట అరవై రూపాయల వరకు అమ్ముకోవచ్చు మనం ప్రాసెస్ చేసినాక సో ఈ మైక్రోఫైబర్స్ ప్రతి యాభై కేజీ మైక్రోఫైబర్స్ కు మనం తక్కువ లెక్క పెట్టుకున్నామంటే ఎట్లా చూసినా మనం వచ్చి నైంటీ రూపీస్ పెట్టుకొని అమ్ముకోవచ్చు సో నలభై కేజీలు వరకు అమ్ముకోవడం అంటే మనం తొంభై రూపాయలు పెట్టుకున్నామంటే కూడా మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయలకు మనం అమ్ముకోవచ్చు ఇది మనం మేక్ చేసేదానికి మ్యానుఫాక్చర్ చేసేదానికి కాస్ట్ ఏం చూసారంటే పన్నెండు రూపాయలు మనకు అవ్వబోతుంది మనం పాత బట్టలు కొనేదానికి అది నలభై కేజీలని పెట్టుకున్నామంటే నాలుగు వందల ఎనిమిది ఎనభై రూపాయలు సో నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు పెట్టి మనం చేసామంటే ప్రతి నలభై కేజీకి మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లు తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ మార్కెటింగ్ కాస్ట్ అంతా మనం అప్రాక్సిమేట్ గా నూట ఇరవై రూపాయలు పెట్టుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా చూసామంటే ఆరు వందల రూపాయలు మనం నలభై కేజీ రెడీ చేసుకోవచ్చు అది మనం అమ్ముకోవడం అని చూసామంటే మూడు వందల మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయలకు మనం అమ్ముకోవచ్చు సో మనకు లాభం అని చూసామంటే మూడు వేల రూపాయలు మనకు ఈజీగా లాభంగా వస్తుంది సో ప్రతి నెలకు మనం లెక్క పెట్టామంటే ఇరవై ఆరు రోజులు పెట్టుకొని అది డెబ్బై ఎనిమిది వేలు దాకా మనకు ప్రాఫిట్ అవుతుంది సో ఇది ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ మేకింగ్ కు యూజ్ చేసుకుంటారు ఎలాంటి వస్తువులకి యూజ్ చేసుకుంటారంటే పిల్లోలు తర్వాత మనం తలకాడ తర్వాత బెడ్ సోఫాలు 
తర్వాత సాఫ్ట్ టాయిస్ అని చెప్తాం పిల్లలకి తీసిస్తాం కదా టెడీ బేర్లు అలాంటివి సాఫ్ట్ టాయిస్ కు ఫిల్ చేసేదానికి తర్వాత క్రికెట్ లో మనం యూస్ చేసుకున్న నీ ప్యాడ్లకు మైక్రోఫైబర్ డస్టర్ గా యూస్ చేసుకునేదానికి తర్వాత డోర్ మ్యాట్లు కార్పెట్లు ఇవంతా ఈ కాటన్ రీసైకిల్ మనం బట్టలు రీసైకిల్ చేసినాక వచ్చే ఫైబర్ ని బట్టి యూస్ చేసి మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారు అనమాట అదే అందులో స్టఫ్ చేసి పెట్టుంటారు ఇది ఎక్కడ నుండి మనం ఎత్తుకోవచ్చు కొనవచ్చు అని చూసామంటే మనం దగ్గర ఉండే టైలర్ షాప్ లో తర్వాత గార్మెంట్ కంపెనీలో ఆ తర్వాత లోకల్ వేస్ట్ గా ఉంటుంది కదా వేస్ట్ క్లాత్ మార్ట్ అని సో వాళ్ళు మొత్తానికి కొని పెట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళతో ఉండి మనం కొనుక్కోవచ్చు తర్వాత ఆన్లైన్ సోర్స్ లో కూడా కొన్ని మందులు ఇది కొనుక్కుంటారు సో ఆన్లైన్ లో మొత్తంగా అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసి తర్వాత మనం మా స్పాట్ కి వెళ్ళామంటే అక్కడ మొత్తంగా వచ్చి మీతో ఇస్తారు దాన్ని మనం ఒక రేట్ పెట్టి కొనుక్కోవచ్చు సో ఈ బిజినెస్ మనం ఇంకా చూసిపోయామంటే సో ఇంకొక పది పదహైదు ఏంట్లో అంత ఇలాంటి బిజినెస్ రీసైకిల్ చేసే బిజినెస్ మనకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసామంటే చాలా ఎక్కువ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం సో ఇంకా పోయే కాలానికి మనం చూడబోయే బిజినెస్ అంతనే ఇలాంటి బిజినెస్ రీసైక్లింగ్ బిజినెస్ గానే ఉండబోతుంది సో దానికి చాలా ప్రాస్పెక్ట్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అండ్ వల్ల సో అందరి ఇలాంటి బిజినెస్ ని చాలా ఎక్కువ చేయని స్టార్ట్ చేస్తారు కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా వచ్చే కాలంలో అండ్ మీరు చూసారంటే ప్రాఫిట్ లు కూడా ఇందులో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ బిజినెస్ గురించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇంత కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో మీకు పట్టి ఉంటే లైక్ చేయండి సో మన ఛానల్ కొత్త వ్యూవర్ అయితే సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోండి తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ చేసినాక పక్కన ఉండే బెల్ బటన్ నొక్కేయండి సో దట్ రెగ్యులర్ గా మీకు వీడియో అప్డేట్స్ దొరుకుతున్నాయి ఇంకా వేరే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ తో త్వరగా మిమ్మల్ని కలుస్తాను నన్ను తరుకు ఉంటానండి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ